大家好，我是拍雷专家卢哥。今天咱们依旧不拍雷，咱们总结一下玩光遇的玩家都玩啥。光遇玩家分几种职业，每一种职业的人群规模还别说，都挺庞大的。我们来说第一种，职业穿搭师。这一类玩家是一个服装收集控，他们的衣橱就像女人的衣柜，衣服再多，总觉得永远差那么一件衣服。所以这类玩家的衣柜和道具柜永远都是最齐全的，什么节日限定，什么季节礼包，应有尽有。只要有机会欣赏他的衣柜，那绝对会惊爆你的眼球。第二种是职业驯龙师，这类玩家对服装道具表现得很淡然，服装道具能有就有，没有呢其实也无所谓。当然，这类玩家有种精神，那就是木头是大家，玲珑随便抓。想成为这种玩家，必须同时具有技术和胆识，飞行技术含量超高才行。第三种是职业充电宝，又称充电工具人，这类工具人的性格很好，会给人一种很温顺、很体贴的感觉。当他们要执行充电宝的任务的时候，大部分会很自觉地换上矮人面具，让自己变得很渺小。虽然我不知道这是什么原理，但是心想可能是现实中的充电宝就很小，方便携带吧。第四种是职业音乐家，要知道游戏里有很多乐器，那就催生出了一种职业——职业音乐家。咚啊咚啊咚啊！这一类玩家现实中可能就是学音乐的，所以对游戏里的乐器，特别是对乐谱按键的把控，简直就是信手拈来。不像没有接触过音乐的玩家，只能老老实实的按照网上那些现成的乐谱，一个一个对着弹。第五种是职业排雷专家。这类玩家往往喜欢逆着主流，迎难而上，拥有着一种特殊的大卫精神。他们在预测先祖和服装穿搭这两方面有着独树一帜的见解。在外人看，这种职业很二逼，但是你们想想，这类职业难道不让人感动，不让人爱惜吗？我们现在预测一下三十一号的副歌到底是啥？当然，大前提是有国人支持。大家应该都知道，小镇同学一直想让国服追逐国际服的进度，以达到国内和国外的无限度。所以，如果我这次大胆赌哪一波，一月十四号的副歌为《白棉裤》。这就好比在战场上，这类职业会首当其冲，当第一个往前探测地雷的人。踩到地雷后，这一路你们再走过去，不就安全了吗？所以你们平时遇到这类玩家，切记一定要用下次一定来讨好他，千万别用一键三连来敷衍他啊！这个就叫专业。好的，以上就是我玩游戏到现在总结的几个职业，纯属个人观念，切勿较真儿哈。